滴滴滴！体育观察员课堂开课了。通往本期视频的列车已开启，我是本次列车的列车长小鱼，一个带你了解运动员背后故事的人。众所周知，东京奥运会将至，我们的运动员都在备战状态。前段时间，中国女排也进行了奥运测试赛，众多球员当中，唯有朱婷深受着广大球迷的关注。当然，关注的不仅仅只是排球方面的成绩，还有她在感情方面的事儿。之前朱婷曾被传出绯闻男友身份曝光的消息，很多人都好奇究竟是怎样的一个人，竟得到了朱婷的芳心。今天就让我们一起来看一看。如今的女排队伍中，要数实力最强的话，那莫过于朱婷了。朱婷自进入国家队之后，就一直担任着核心主力的位置。随着能力逐渐的提升，朱婷也逐渐担任起了国家队队长的位置。在职业生涯中，她参加过许许多多的赛事。而他所参加的赛事，最佳主攻手以及 MVP 几乎都被其收入囊中。在留洋期间，那出色的实力被世界排球界所认可，更是有着“世界顶级主攻手”的称呼。朱婷逐渐与郎平一般，成为排球的代名词。只要提起排球，就能够想到他的存在以及实力。他的那一记记重扣，简直就是扣到了球迷们的心上，让人忍不住直呼太霸气。八年的时间就获得了十五个 MVP， 朱婷简直就是 MVP 收割机。从一一年开始在世界大赛中崭露头角，到如今这般的成就，朱婷在用自己的实力一步步的向世人证明，她是当之无愧的世界第一助攻手。作为一位实力如此强劲的运动员，她的感情生活也是球迷们所关心的。要知道，今年二月份的时候，作为前女排队长的惠若琪已经官宣怀孕的消息。其实，惠若琪退役后一直都很少活跃在大众的视线中，很多人都只知道她有着超高的身高以及运动天赋，却很少有人知道，其实她也很有商业头脑。退役后的她自己创业，而她的事业涵盖了各种运动项目。不仅如此，怀孕后的她还将自己的事业拓展到了孕妇瑜伽以及体育馆等实体店经营。三月份的时候，惠若琪在厦门的出席活动，从照片中能够看出，惠若琪从整体状态来看还是很不错的。不过，因为之前惠若琪做过心脏手术，所以怀孕后的她水肿有些明显。但是整体看的话，惠若琪还是很有活力的。在惠若琪官宣怀孕不久，就又有一位女排姑娘官宣怀孕，这个人就是曾春雷。其实，曾春雷原本是现役运动员。但是因为怀孕，她只能暂时告别国家队。当然，这也意味着她将无缘东京奥运会。虽然有遗憾，但她也迎来了自己的一个重要时刻，那就是迎接自己与丈夫的爱情结晶。在她官宣了这则消息后，很多人都纷纷表示祝贺。此前，曾春雷录制了一段视频，这也算是她宣布怀孕后第一次出镜。视频中的她十分温柔。球迷们的第一感觉就是，曾春雷已经成了一个温柔的准妈妈。惠若琪以及曾春雷都是郎平带出来的女排队长，所以如今很多人都在关注着朱婷的感情生活。之前有关于朱婷的绯闻男友被传出，据说他曾是中国女排的一位陪打教练，名叫李彤。相信有很多人对于这个名字都十分陌生。那么他究竟有着怎样的魔力，竟让我们的大主公为之心动呢？李彤在早年的时候也是练习排球的，很巧的是，他也是主攻的位置。不仅如此，他还在零八以及零九年获得过江苏省青年组沙牌的金牌。据说李彤如今身高有一米九五，一五年的一次比赛中，李彤为女排的队员张常宁递冰袋，这一场景被媒体捕捉到，李彤也因为这件事在网上走红。不仅如此，更是吸粉无数，甚至还被称为中国女排最帅的陪打教练。当时很多网友都在纷纷感叹，这个小伙子长得真不错，而且身高也达标，和女排姑娘们站在一起是真般配。之后，在一九年的一次国际大赛中，中国女排击败了意大利女排，当时的朱婷很是兴奋，在与李彤击掌庆祝之后，还提了一下站在一旁的李彤。这个画面正好被媒体捕捉到，而这也就引发了很多人的好奇。球迷以及媒体在内都在好奇着这两个人究竟是什么关系。对于这件事儿，两个当事人都不曾出来澄清。至于究竟两个人有没有在一起，我们也无从得知，只有他们两个当事人清楚了。不过，如今惠若琪以及曾春雷这两个前女排队长都相继结婚以及怀孕。
作为现任女排队长的朱婷，感情生活也是郎平最为操心的一件事了。要知道，郎平对朱婷就像是女儿一般。从之前郎平作为主教练在选拔名单上写下“朱婷”二字的时候，他们的一段师徒佳话就此展开了。一个天才级球员，一个天才级教练，他们两个互相成就了对方。朱婷的每一次进步都与郎平息息相关，因为营养不足且运动基础弱，郎平就特意去咨询了营养师，给他买蛋白粉，让他吃了以后能练习体能。而且至今，他的蛋白粉特工也一直没有断过。朱婷之前在采访的时候说过，郎导有给我两大袋蛋白粉，说让我拿回河南打联赛的时候喝，还给了我两条紧身裤。说因为我腿太长，在国内的话不好买。对于朱婷，郎平一直遵循这一句话，那就是对待朱婷要有耐心。这句话也是朱婷在刚到国家队的时候，郎平说的。直到现在，郎平也一直在践行着这句话。郎平对朱婷就像是对自己的女儿一样，所以操心女儿的终身大事也是很正常的。如果朱婷真的与李彤在一起的话，想必郎平也十分放心了。毕竟都是在自己身边成长的，人品以及性格如何，他应该也是十分清楚的。对于这件事儿，我们还是坐等着当事人官宣吧。如今还是期待着朱婷能够带领中国女排在东京奥运会上再创佳绩。我们也一直坚信着朱婷的时代才刚刚到来，巅峰未至，她究竟是否能够成为下一个郎平，就让我们拭目以待吧。好了，以上就是本期视频的内容了。对于这件事儿，不知道你有什么不一样的看法？欢迎留言讨论。这里是体育观察员，带你了解运动员背后的那些事儿。想要了解哪个运动员的话，那就私信小鱼吧。本期视频到这里就结束了，我们下期不见不散。